పాలక్ పన్నీర్ మనం చేసుకోవాలంటే వేడి నీళ్లు తీసుకొని అందులో ఆకు సో మరి ఇంత ఆకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇంత ఆకు వేడి నీళ్ళల్లో వేస్తే ఎంత అవుతుంది వేడి నీళ్ళల్లో వేసి కేవలం ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని ఆ వేడి నీళ్ళల్లో మనం లైట్గా కుక్ చేయాలి దానివల్ల ఒకటేంటంటే ఆకు సాఫ్ట్ అయిపోతుంది మనకి పేస్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది ఎక్కువ నీళ్ళు తీసుకొని ఇలా చేయడం వల్ల దీంట్లో ఏదైనా పెస్టిసైడ్స్ మనకి నచ్చిన అలాంటి ఏమైనా హానికరం ఉన్నవి కూడా అంత చక్కగా క్లీన్ అయిపోతుంది ఆకు వేసిన వెంటనే సాఫ్ట్ అయిపోయింది ఎంతో వేసాను అనుకున్నాను లాస్ట్కు చూస్తే కొంచెం అయిపోయింది ఈ ఆకుని ఈ వేడి నీళ్ళల్లో కొంచెంసేపు నానిన తర్వాత తీసి కొంచెం సేపు చల్లార్చుకుందాం ఈ ఆకు మనకి ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఆ గ్రీన్ రంగు రావడానికి కారణం క్లోరోఫిల్ ఏ బి అని ఉంటుంది వొలటైల్ యాసిడ్స్ గాలి మయమైపోవాలి ఎప్పుడు పాలకూరనే మనం మూత పెట్టి కుక్ చేయకూడదు ఓపెన్గా కుక్ చేస్తేనే మనకు ఆ రంగు ఉంటుంది ఇప్పుడు లైట్గా చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మిక్సీ గ్రైండర్లో వేసి పేస్ట్ చేసేసుకుందాం తర్వాత ఈ డిష్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం పాలకూరతోటి మనం వాడే నూనె కూడా మనకి చాలా ముఖ్యం చాలామంది మామూలుగా రిఫైన్డ్ ఆయిల్ వాడతాం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నో డౌట్ కానీ మీకు అద్భుతమైన రుచి రావాలి అంటే పాలకూరకి మన ఆవాల నూనె చాలా మంచిది అయితే ఆవాల నూనె పచ్చి నూనె మనం వాడితే కరెక్ట్గా దాన్ని కుక్ చేయకపోతే కొంచెం కడుపు నొప్పి వచ్చి ఆ మండే ఆ గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ లైట్గా పొగొచ్చేంత వరకు వేడి చేయాలి లైట్గా పొగొచ్చినప్పుడు అది కనుక మీకు తాకితే కళ్ళు మండుతూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఆ వేడికి నాకు ఇక్కడ ఇలా అంటే కళ్ళు మండుతుంటాయి కానీ ఆ వేడిలో ఆ ఘాటుతనం అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇలా కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మనం దాంట్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయలు మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్తుంటాను ప్రతి దానికి ఒకటి మనం నాన్ వెజిటేరియన్లో ఎక్కువగా జాజికాయ పొడి కబాబులలో వాటిలో వాడుతుంటాం అదే జాజికాయ పొడి మనం పాలకూరతో కూడా చాలా మంచి రుచి తీసుకొస్తుంది ముందుగా ఈ నూనె వేడి ఎక్కింది దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయలు మరీ ఎక్కువ ఉల్లిపాయ అక్కర్లేదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఉల్లిపాయ కూడా మనకి ఆ పాలకూర మనం చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువగా అందులో ఉల్లిపాయ తాకకూడదు కాబట్టి లైట్గా బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం అలా వేగేటప్పుడు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసామనుకోండి పర్ఫెక్ట్ ఇలా ఉల్లిపాయని లైట్గా కొంచెం రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటూ దీంట్లో అంటే వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగింది వేసుకుందాం ఎందుకంటే వెల్లుల్లి అద్భుతమైన రుచిని ఇస్తుంది పాలకూర మనం వాడతామో వంటల్లో అక్కడ కొంచెం వెల్లుల్లి కూడా వేయండి మీకు చక్కటి టేస్ట్ వస్తుంది కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో లైట్గా పసుపు అయితే పసుపు ఎక్కువ వేయకండి పసుపు గ్రీన్ రంగుని అద్భుతంగా మంచిగా మెరిసెట్ చేస్తుంది అదే కనుక ఎక్కువ వేస్తారనుకోండి ఆ రంగుని డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఇందులో టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేసుకుందాం వేసి టమాటా ముక్కలు కూడా సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మనం స్లోగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో పాలకూర పేస్ట్ వేద్దాం పాలకూర పేస్ట్ ఎక్కువసేపు కుక్ చేయక్కర్లేదు కానీ అందులోని ఆ మెరుపు చక్కటి గ్రీన్ రంగు వచ్చేదాకా మనం కుక్ చేసుకోవాలి పాలకూర పేస్ట్ మంచి గ్రీన్ కలర్ డామినేటింగ్ కలర్ ఆ కలర్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంతేకాకుండా పాలకూర చక్కగా కుక్ అవ్వాలి ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండాలి అంటే దీన్ని ఇలా ఓపెన్ ప్యాన్ లాగా తీసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంతమంది కారపొడి వేసుకుంటారు కొంతమంది ఆ పచ్చిమిరకాయలతో సరిపెట్టుకుంటారు కావాలనుకుంటే ఇందులో కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి కొంచెం అంత లైట్గా గరం మసాలా వేసుకుంటున్నారు పొడి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొన్ని నీళ్లు పోసుకొని స్లోగా కుక్ చేసుకున్నాం దీన్ని ఆ టమాటాలు మళ్ళీ మ్యాష్ అయిపోయేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో వెల్లుల్లితో పాటు మనం జాజికాయ పొడి కూడా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అలా అని చెప్పి మరీ ఎక్కువ వేయకండి కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ని అద్భుతంగా చేయడం కోసం ఆ టమాటాలు కొంచెం ఉడికేంత వరకు దీన్ని ఇలా కుక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది కొంచెం దగ్గరికి అయింది అయితే సాధారణంగా ఏంటంటే మనం కొంచెం నూనె బయటకు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే పాలకూరని మీరు చూడండి ఎంత చక్కగా గ్రీన్ కలర్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో అదే కనుక మీరు ఆ వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఆ పాలకూర వేసి గ్రైండ్ చేసిన ఆ వేడి మూత ఉండేసరికి అది కూడా కొంచెం నల్లగా అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది ఈ పాలకూరని మనం ఇందులో వేసి దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పాలకూర చూడండి మీకు పెద్ద మెరుపు లేదు ఇప్పుడు రంగు మారుతుందా లేదు పాలకూర చాలా స్ట్రాంగ్ కలర్ అదే డామినేట్ చేస్తుంది దీంట్లో తేమంత వెళ్ళి చక్కగా ఈ పాలకూరని మంచిగా కుక్ చేసి దీన్ని ఎంతసేపు కుక్ చేయాలి ఇదంతా కుక్ అయ్యి ఆ పాలకూర మెరవాలి మెరిసేంత వరకు వచ్చిన తర్వాతే ఆ పాలకూరలో రుచి వస్తుంది దీన్ని మరొక నాలుగైదు నిమిషాల్లో మనం ఇలా కుక్ చేద్దాం దాంట్లో ఆ మెరుపు వస్తుంది తర్వాత మన దగ్గర పన్నీర్ రెడీగా ఉంది మీకు అందరికీ తెలుసు
విరక్కొట్టి ఒక గుడ్డలో కట్ చేస్తే మనకి పన్నీర్ పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం బరువేసి పెట్టిన తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు ఇది కుక్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూపిస్తాను పాలకూర చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంది కానీ ఉప్పు నేను లాస్ట్లో వేసుకోవాలి ఎందుకంటే పాలకూరలో సహజంగానే కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కల్ని కూడా దీంట్లో వేసుకుందాం ఆ తెల్ల తెల్ల పన్నీరు ఇందులో పడగానే అవి కూడా చక్కగా లైట్ గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది ఎక్కువసేపు పన్నీర్ కూడా మనకి కుక్ చేయాల్సిన పెద్దగా అవసరం లేదు ఎందుకంటే పాలని కుక్ చేసే కదా తయారు చేసుకుని ఈ గ్రేవీలో వేసుకొని ఆ ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసి ఆహా ఎంతో అద్భుతమైన సువాసన వచ్చేసింది ఇక్కడ అయితే ఇలా చేసుకునేటప్పుడు కూడా సైడ్లలో మనకి ఆ గ్రీన్గా అంటుకుంటూ ఉంటుంది కదా మా దగ్గర స్పాచ్యూల్ అనమాట ఇది సిలికాన్తో చేసి ఉంటుంది ఇలాంటిది ఏదైనా ఉందనుకోండి చక్కగా మీరు ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది వంటలు చేసుకునేటప్పుడు ఆ పాలకూర కూడా అందులో రెండు నిమిషాలు ఉడికితే చాలు ఇందులో ఇప్పుడు మనం వేయవలసింది వెన్న కొంచెం అంత నాకు ఆ కావలసిన వెన్న వేసుకొని ఇందులో కలిపేస్తే దీని రుచి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది ఇంకొకటి కసూరి మేతి ఉంటుంది పాలకూరలో ఉన్న రుచిని మరింత పెంచడానికి వెన్న మనం వేసిన దాంతో మంచి కాంబినేషన్గా కొంచెం అంత కసూరి మేతి ఇంత చక్కటి పాలక్ పన్నీరు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా నీకు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కూడా దొరకదు ఇప్పుడు ఈ పాలక్ పన్నీర్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది నాకు ఇలాగే వేడి వేడిగా నాన్ రొట్టెతోటి అన్నంతో దేంతో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఇలాంటి ప్యాన్స్ ఉన్నప్పుడు వీటిలోనే మనం వడ్డి చేసుకోవచ్చు స్లోగా ఇలా క్లీన్ చేసేసి ఇప్పుడు ఈ క్రీమ్ ఏదైతే ఉందో కేవలం ఇలా డెకరేషన్ కోసం వేసుకుందాం మీకు కావాలంటే ఇందులో వేసి కూడా కలుపుకోండి పర్ఫెక్ట్ ఇంకేంటి ఆలస్యం తినేద్దాం మరి ఇంట్లోనే నాన్ కూడా చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వెన్న రుద్దుకొని ఇప్పుడు నా పాలక్ పన్నీర్ చక్కగా మెరుస్తూ మెరుస్తూ రెడీ అయింది దీన్ని కూడా బౌల్లో వేసేసుకుంటాను ఈ పాలక్ పన్నీర్ చిక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ నా నాన్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ వేడి వేడి నాన్ పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు తింటే ఏమీ అదృష్టము ఏమీ అద్భుతం పాలక్ పన్నీర్ తయారు చేయడానికి ఉడుకుతున్న నీళ్లలో మన పాలకూరని రెండు నిమిషాలు మాత్రమే ముంచి తీసేయాలి దీనివల్ల మనకి పాలకూర కూడా చక్కగా క్లీన్ అవుతుంది అలాగే ఈ ఆకూరని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసి మంచిగా సిల్కీ పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో ఆవాల నూనె వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి దాంట్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి కూడా వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే టమాటా ముక్కలు ధన ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం జాజికాయ పొడి వేసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత ముందుగా తయారు చేసుకున్న పాలకూర పేస్ట్ ని కూడా ఇందులో వేసి పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయిన తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం వెన్న కసూరి మేతి కూడా వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కావాలంటే కొంచెం క్రీమ్ కూడా వేసి దీన్ని నాన్ రొట్టెలతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది